നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ്മരിയ കോമതി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഘോഷമാക്കി ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വാരണാസിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും പ്രവർത്തകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ക്ഷേത്ര സന്ദർശനവും കഴിഞ്ഞായിരിക്കും മോദിയുടെ പത്രികാ സമർപ്പണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിപാടികൾക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തുടക്കമായി പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും എത്തും വാരണാസിയിൽ ഇന്നലെ എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് മെഗാ റോഡ് ഷോ നടത്തിയിരുന്നു വൻ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ദശാംശ മേധാ ഘട്ടിൽ പ്രത്യേക പൂജയും നടത്തിയിരുന്നു ബി ജെ പി ശക്തി പ്രകടനം കൂടിയായിരുന്നു റോഡ് ഷോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് അജയ് റായെ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് വാരണാസിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ശാലി യാദവാണ് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒഡീഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രചരണം ന്യായമാകുന്ന അന്വേഷണം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ഇന്ന് തുടങ്ങും സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയുടെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും പരാതിക്കാരുടെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിനോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നനായ ദിബൻ എസ് എ ബോബ്ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക ഇന്ദിര ബാനർജിയാണ് സമിതിയിലെ മറ്റൊരംഗം മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ പിന്മാറിയ ഒഴിവിൽ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തി സി പി എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തലിന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയ കണക്കുകളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും എട്ടിൽ കുറയാത്ത സീറ്റുകൾ ഇത്തവണയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കാനിടയുള്ള വോട്ടിന്റെ കൃത്യം കണക്ക് വേണം ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച കണക്ക് വേണ്ടെന്നും കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചാൽ പതിനാല് സീറ്റെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു സി പി എം കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ആ ആത്മവിശ്വാസം നേതാക്കൾക്കില്ല ബി ജെ പി വ്യാപകമായി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് മറിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വടകരയിൽ പി ജയരാജിനെതിരെ ആർ എസ് എസ് വോട്ട് മറച്ചെങ്കിലും അവരെ അവിടെ ജയിക്കാം എന്നാണ് പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടൽ കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡും കോഴിക്കോട്ടും ആലത്തൂരിലും കൊല്ലത്തും ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയതായും കണക്കാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയപ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് മോദി വിരുദ്ധ വികാരവും ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്കയും യു ഡി എഫ് അനുകൂല തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയവും ആശങ്കയും നേതാക്കളിൽ ചിലർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധനയിൽ കടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞായറാഴ്ച മുതൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നുള്ള സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് കേരള ലക്ഷറി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം അതേസമയം അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പരിശോധന ശക്തമാക്കി കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് മൂന്ന് സംഘങ്ങളായാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന കല്ലട ബസ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു പിന്നീട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി തീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യത നാല് ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരും ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമത്തരേഖ പ്രദേശം തെക്കൻ കേരളം കന്യാകുമാരി തമിഴ്നാട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത് ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയിട്ടുള്ളവർ തൊട്ടടുത്ത തീരത്തേക്ക് ഉടൻ മടങ്ങി വരണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരമേഖല ശ്രീലങ്കയിലും കന്യാകുമാരിക്കും സമീപം രൂപമെടുത്ത ന്യൂനമർദ്ദം മഴയ്ക്കും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് തീരപ്